আসসালামু রহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো নিশ্চয়ই ভালো আমিও আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছি আমি তোমাদের আজকে অনলাইন ভিত্তিক ক্লাস কার্যক্রমে উপস্থিত হয়েছি আমি শারমিন আক্তার উনা সহকারী শিক্ষক ইম্পেরিয়াল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ আমার শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আমাদের ইম্পেয়ার ইম্পেরিয়াল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের নিয়মিত ক্লাস পেতে ফেসবুকে ফেসবুক পেজে লাইক এবং আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেল আছে সেই আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেলে সেই ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করবে রেগুলার আপডেট পাওয়ার জন্য তা আজকে আমি আমার সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুদের বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ক্লাস নিতে যাচ্ছি আজকে আমি যে বাংলা বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ক্লাস নিব তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব আমাদের বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে পরিবারের শিশুর বেড়ে ওঠা তো এই অধ্যায়টা পাঠ করে আমরা জানতে পারব এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা পরিবারের ধারণা ও বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের পরিবারের মধ্যে তুলনা করতে পারব শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবর্তনশীল ও পরিবারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা বর্ণনা করতে এবং পারি পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব মানবিক ও সামাজিক গুণাবলী রপ্ত করে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের যোগ্যতা অর্জন করব এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণে উদ্বুদ্ধ হব তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসো আমরা মূল পাঠে চলে যাচ্ছি আজকে এই অধ্যায়টা পড়ানোর পর আমি তোমাদেরকে কিছু বহু নির্বাচনী প্রশ্ন প্রশ্ন পড়াবো এবং কিছু সৃজনশীল দেখিয়ে দেব যেহেতু তোমাদের অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা সামনে চলে এসেছে তোমাদের ঈদুল আজহার পরে আমাদের যে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা সেটা অনুষ্ঠিত হবে তোমাদের অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার সিলেবাসে যে আছে যে আমাদের বহু নির্বাচনী প্রশ্ন তিরিশটি এবং সৃজনশীল প্রশ্ন ষাটটি সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং তিরিশটি বহু নির্বাচনী প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তা আমি সেই সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব এখন আমরা এ অধ্যায় পাঠে চলে যাব পরিবার এ অধ্যায়ের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে পরিবারের শিশুর বেড়ে ওঠা আমরা জানি পরিবার কি পরিবার হচ্ছে মা বাবা ভাই বোন সব কিছু মিলেই আমাদের পরিবার এই পরিবার হচ্ছে একটা শিশুর বেড়ে ওঠার সুতিকাগার পরিবারের মাধ্যমেই শিশুর সামাজিকীকরণ শুরু হয় সামাজিকীকরণ মানে পরিবার এবং সমাজে কিভাবে চলতে হবে যে চলার যে নিয়ম কারণ সেগুলো সেগুলো নিয়েই সামাজিকীকরণ নানা বিবর্তনের মাধ্যমে পরিবার আজকের পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে পরিবারের উৎপত্তি যেভাবেই হোক না কেন মানব সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হল পরিবার মানব সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা খেয়াল করো এখানে কিন্তু একটা বহু নির্বাচনী প্রশ্ন চলে এসেছে যে মানব সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান কি সেটা হচ্ছে পরিবার পরিবার সমাজের ক্ষুদ্র একক এ একক এ অধ্যায়ে বিভিন্ন ধরন ও শিশুর সামাজিকীকরণ সহ বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করা হলো পরিবারের প্রথমে আমরা এক নাম্বারে চলে যাব পরিবারের ধারণা ও বিভিন্ন ধরন পরিবার একটি সামাজিক সংগঠন পরিবার থেকে মানবজাতির বিকাশ ঘটে এবং তার সাথে সমাজেরও অগ্রগতি হয়েছে একই সঙ্গে বসবাসকারী কয়েকজন ব্যক্তির সমষ্টিকে পরিবার বলে যা বিয়ে আত্মীয়তা অথবা পিতামাতার সূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিবারের প্রত্যেক সদস্যদের সুনির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব কর্তব্য থাকে সদস্যদের মধ্যে থাকে গভীর সম্পর্ক যার মূলে রয়েছে স্নেহ মায়া মমতা ভালোবাসা এবং আবেগীয় সম্পর্ক সামাজিক সমাজের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারে নানা রকম দায়িত্ব পরিবার নানা রকম দায়িত্ব পালন করে থাকে এর মধ্যে বংশরক্ষা ও সামাজিকীকরণ অন্যতম সকল সমাজেই পরিবার আছে তবে সব সমাজে পরিবারের ধরন একরকম নয় বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পরিবারের ধরন ভিন্ন হয় নিচে পরিবারের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধরন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো একক ও যৌথ পরিবার 
স্বামী স্ত্রী ও অবিবাহিত সন্তান নিয়ে একক পরিবার গঠিত হয় সন্তান উপযুক্ত হলে বিয়ে করে আলাদা পরিবার গঠন করে তখন আরেকটি নতুন একক পরিবার হয় বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে একক পরিবারের সংখ্যা বেশি এখানে একটা বহুনির্বাচনী প্রশ্ন বহুনির্বাচনী প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে কোন পরিবারের সংখ্যা বেশি সেটা হচ্ছে একক পরিবার অপরদিকে রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে কয়েকটি একক পরিবার মিলে যৌথ পরিবার গঠিত হয় অর্থাৎ কোনো পরিবারের কর্তার সাথে যদি তার বাবা মা এবং এক বা একাধিক ভাই বোন তাদের সন্তান সন্ততি বা দাদা দাদি চাচা ফুফু একত্রে বসবাস করে তাকে যৌথ পরিবার বলে বাংলাদেশ ও ভারতের গ্রামাঞ্চলে যৌথ পরিবার দেখা যায় এখানেও একটা বহুনির্বাচনী প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ ও ভারতের গ্রামাঞ্চলে কোন পরিবার দেখা যায় সেটা হচ্ছে যৌথ পরিবার এখন আসুন এখন আমরা বাংলাদেশ বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের পরিবার নিয়ে আলোচনা করব বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহরের শহুরে সমাজে বিভিন্ন ধরনের পরিবার দেখা যায় গ্রাম ও শহর ভেদে এই পরিবারগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে আজও অধিকাংশ লোক গ্রামেও বসবাস করে এবং কৃষিকাজের উপরই তারা প্রধানত নির্ভরশীল গ্রামীণ সমাজে যৌথ পরিবারই বেশি দেখা যায় কারণ যেহেতু বেশিরভাগই পরিবারে কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে তাই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি প্রথমে দাদা তারপর বাবা পরে ছেলে একইভাবে ক্রমে পরিবার বড় হতে থাকে সাধারণভাবে গ্রামের পরিবারগুলো একসময় যৌথ ধরনের ছিল কিন্তু সম্প্রতি আর্থিক পরিবর্তন পেশাগত পরিবর্তন সম্পত্তির সিলিং নীতি ইত্যাদি কারণে যৌথ পরিবারে ভাঙন দেখা দিয়েছে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে পরিবারের ক্ষমতা পিতার হাতেই বেশি লক্ষ্য করা যায় সীমিত আয় এবং বাসস্থান সমস্যার কারণেও ক্ষুদ্র পরিবারই হচ্ছে শহুরে পরিবারের প্রধান রূপ শহরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত পরিবারে নেতৃত্ব কেবল স্বামীর হাতেই ন্যস্ত থাকে না সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শহুরে পরিবারে স্বামীরা স্ত্রীর মতামতের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এরপরে আসবো আমরা পরিবর্তনশীল পরিবার ও শিশুর সামাজিকীকরণ পরিবর্তনশীল পরিবার বলতে মূলত ধরন পরিবর্তন হয়ে যে পরিবার সৃষ্টি হয় সে পরিবারকে বোঝায় এখানে একটা প্রশ্ন আছে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন পরিবর্তনশীল পরিবার বলতে কি বুঝো পরিবর্তনশীল পরিবার মানে মূলত ধরন পরিবর্তন হয় যে পরিবার সৃষ্টি হয় সেটাই পরিবর্তনশীল পরিবার যেমন গ্রামীণ যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার সৃষ্টি হয় এর মূলে বহু কারণ রয়েছে এর মধ্যে এর মধ্যে অধিক জনসংখ্যা পারিবারিক দ্বন্দ্ব বিবাহ বিচ্ছেদ নারীর কর্মসংস্থান সহ নানা কারণ তাছাড়া গ্রাম ও শহরের পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা ভূমিকারও পরিবর্তন করেছে আমরা নিজেদের পরিবারের দিকে তাকালেই বুঝতে পারব একসময় বাবা মা চাচা চাচি দাদা দাদি চাচা তো ভাই বোন সহ সকলে মিলে একটি পরিবারে বসবাস করত একটি পরিবারে বসবাস করত এখন শহরের পরিবর্তনের ছোঁয়া গ্রামেও লেগেছে একক অর্থাৎ ছোট পরিবার নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিলাস জীবন ছাড়া অন্যদের কথা ভাবে না যার ফলে শিশু সামাজিকীকরণে এসব বৈশিষ্ট্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায় শিশু একটি পরিবারে তথা সমাজে যেভাবে সামাজিক হয়ে গড়ে উঠে তাকে সামাজিকীকরণ করে এটা একটা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন তোমাদের যে সৃজনশীল আছে সেই সৃজনশীলে প্রশ্ন থাকতে পারে যে সামাজিকীকরণ বলতে কি বুঝো তো শিশু এই সামাজিকীকরণ বলতে কি বুঝো এটার উত্তর এখানে পেয়ে গেছো নিশ্চয়ই তোমরা পেয়ে গেছো শিশু একটি পরিবার তথা সমাজে যেভাবে সামাজিক হয়ে গড়ে উঠে তাকে সামাজিকীকরণ বলে শিশু পরিবারে জন্ম নেয় এবং বেড়ে উঠে এই বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্য ও পিতা মাতার নিকট থেকে যা কিছু যেভাবে শিখে এই শিখার প্রক্রিয়া হলো শিশুর সামাজিকীকরণ এটি একটি প্রক্রিয়া যা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে শিশু সামাজিকীকরণে প্রথম ভূমিকা রাখে পরিবার এখানে একটা বহুনির্বাচনী প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে শিশুর সামাজিকীকরণে প্রথম ভূমিকা কে রাখে সেটা হচ্ছে পরিবার শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতপক্ষে পিতা মাতার মাধ্যমে শিশু শিক্ষা জগতে প্রবেশ করে শিক্ষা জগতে প্রবেশ করে এ কারণে বলা হয় পরিবার হলো গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যৌথ পরিবারগুলোতে সন্তান সন্ততিরা খুব অল্প সন্তান সন্ততিরা খুব অল্প বয়স থেকেই পারিবারিক পেশার সাথে সংযুক্ত থাকে সুতরাং পরিবার এক্ষেত্রে শিশুর শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করত কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবারের এ দায়িত্ব ও ভূমিকা বর্তমানে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেছে শিশু শিক্ষার জন্য শিশু সদন কিন্ডার গার্ডেন স্কুল বিদ্যালয় টেকনিক্যাল বিদ্যালয় সহ বহু প্রতিষ্ঠান কাজ করেছে সুতরাং পরিবারের শিক্ষা বিষয়ক ভূমিকা আগের মতো নেই যা শিশুর সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলেছে ধর্মশিক্ষার বিষয়েও পরিবারের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ 
বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ শিশুর ধর্মশিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ সাধারণত পরিবারের মধ্যে শিশুর ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয় ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা ধর্মীয় মূল্য মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পর্কে পিতামাতা দাদা দাদি বা পরিবারের অন্যান্য সদস্য বিভিন্নভাবে শিশুকে অবহিত করে তবে সময়ের পরিবর্তনে এখন পরিবারের ধর্ম বিষয়ক ভূমিকা দুর্বল হয়ে পড়েছে এখানে একটা বহু নির্বাচনী প্রশ্ন থেকে থাকে যে কিসের পরিবর্তনের কারণে পরিবারের ধর্ম বিষয়ক ভূমিকা দুর্বল হয়ে পড়েছে সেটা হচ্ছে সময়ের পরিবর্তনে যা শিশু সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলেছে সাম্প্রতিক সময় দেখা যায় ক্যাসেট ভিডিও কিংবা মৌলবি রেখে শিশুকে ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছে এতে শিশুর মধ্যে প্রকৃত ধর্মীয় মূল্যবোধ তৈরি হচ্ছে না ধর্ম মানুষের জীবনে যে মানবিক নৈতিক গুণ তৈরি করে সে গুণ তৈরি হচ্ছে না এতদিন পর্যন্ত শিশু লালন পালন পরিবারের প্রধান দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হতো কিন্তু বাংলাদেশে এখন অনেক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হচ্ছে যারা শিশু লালন পালনের দায়িত্ব যত্ন সহকারে বহন করে তবে শহরেই এসব প্রতিষ্ঠান বেশি গড়ে উঠেছে যেমন চাকুরিজীবী পিতামাতার সন্তানরা বেবি হোমে ডে কেয়ারে সেন্টার কিংবা অন্যভাবে লালন পালন হচ্ছে যৌথ পরিবারে দাদা দাদি চাচা চাচি সহ অন্যান্য সদস্যদের সাথে পারস্পরিক আচার আচরণের মাধ্যমে শিশু সম্পর্ক গড়ে ওঠে এসব সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে শিশু সহযোগিতা সহিষ্ণুতা সহমর্মিতা সহনশীলতা নিরাপত্তা বোধ সমান ভাগের অংশীদার প্রবণতা সহ বিভিন্ন গুণ অর্জন করার সামাজিক শিক্ষা পায় যা শিশুর সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলে পরিবারের অনেক দায়িত্ব বিভিন্ন সামাজিক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পালন করেছে শিক্ষা বিনোদন অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক উৎপাদন ইত্যাদি অনেক কাজ এখন পরিবারের বাইরে সম্পন্ন হচ্ছে যেমন পার্ক জাদুঘর চিড়িয়াখানার মতো বিনোদনমূলক ব্যবস্থা পরিবার করছে না তবে জন্মদিন বিয়ের উৎসব আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে বেড়ানো রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদি পারিবা পারিবারিক পরিমণ্ডলী হয়ে আসছে এখন শিশু সামাজিকীকরণে পরিবর্তনশীল পরিবারের ভূমিকা আমরা শিশু সামাজিকীকরণে পরিবারের সদস্য এবং তাদের পারস্পরিক যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কের ভূমিকা আলোচনা করব পরিবারের সামাজিকীকরণের পরিবার সামাজিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম সামাজিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম কোনটি পরিবার শিশুর জীবনের ভালো খারাপ অভ্যাস পরিবার ভালো খারাপ অভ্যাস পরিবারের সামাজিকীকরণের ফল পরিবারের মধ্যে শিশুর সামাজিক নীতিবোধ নাগরিক চেতনা সহযোগিতা সম্প্রীতি ভ্রাতৃত্ববোধ আত্মত্যাগ ও ভালোবাসা জন্মে আমরা এ পাঠে শিশু সামাজিকীকরণের পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা ও পারস্পরিক সম্পর্কের প্রভাব সম্পর্কে জানব পরিবারের সদস্যদের আচার আচরণের মধ্যে দিয়ে শিশুর একটা পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে যা শিশুর মনে বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে শিশু সবচেয়ে কাছের মানুষ হলেন তাদের মা বাবা আবার মা বাবা এই দুই দুই জনার মধ্যে অধিকতর কাছের মানুষ হলেন মা সুতরাং শিশুর সামাজিকীকরণের প্রথম সূত্রপাত ঘটে মার কাছ থেকেই এখানে একটা প্রশ্ন আছে বহু নির্বাচনী প্রশ্ন আছে যে শিশুর সামাজিকীকরণের প্রথম সূত্রপাত ঘটে কার কাছ থেকে সেটা হচ্ছে তার মায়ের কাছ থেকে মা শিশুর খাদ্যাভ্যাস গঠন করেন শিশুর ভাষা শিক্ষার প্রথম মাধ্যম মা মা শিশুকে যেসব খাদ্যের প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি করবেন শিশুর খাদ্যাভ্যাস ও আচরণে তার প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে পরবর্তী সময়ে বর্ণ শিক্ষা শব্দ শিক্ষা ছড়া শিক্ষা মাই প্রথম দিয়ে থাকেন এসবই শিশু মনে প্রভাব ফেলে যা তবে যা প্রভাব ফেলে যা তার আচার আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় বাবা পরিবারের জন্য উপার্জন করেন কোনো কোনো পরিবারে মাও উপার্জন করেন সংসার পরিচালনার জন্য তাদেরকে অনেক নিয়ম নীতি শৃঙ্খলা প্রয়োগ করতে হয় পিতামাতার এই স্বতন্ত্র আচরণ মূল্যবোধ শিশু সামাজিকীকরণেও প্রভাবিত করে তোমার নিজের পরিবারে পিতামাতা ভাই বোন যে ভূমিকা পালন করে তা অনুসন্ধান করে দেখতে পারো দেখবে পরিবারে বড় ভাই বোনদের কাছ থেকে তোমার তোমরা বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা সহমর্মিতা শৃঙ্খলাবোধ নিয়ম নীতি ভালোবাসা প্রবৃত্তির শিক্ষা পেয়ে থাকো যা পরবর্তী সময়ে এর প্রভাব তোমাদের আচরণে লক্ষ্য করা যায় দাদা দাদি নানা নানি চাচা চাচি চাচাতো ভাই বোন এবং নিকট আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে অনেক বিষয় শিশুর আচরণে রেখাপাত করে এটি শিশুর ধারণাকে সমৃদ্ধ ও নিজ সম্পর্কে সুদৃঢ় করে শিশুর সুষ্ঠু সামাজিক করার জন্য সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ প্রয়োজন এখানে একটা বহু নির্বাচনী প্রশ্ন থাকতে পারে যেটা হচ্ছে শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে কি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেটা হচ্ছে পারিবারিক পরিবেশ এজন্য প্রয়োজনে পিতামাতার পারস্পরিক সম্পর্ক ভালো হওয়া তাছাড়া পারিবারিক ঝগড়া বিবাদ ও মনোমালিন্য এড়িয়ে সকলের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন এসবই শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলে বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে যেসব পরিবারে পিতামাতা উভয়ই চাকরিজীবী সেসব পরিবারের শিশুকে 
গৃহবৃত্তের বা আত্মীয় স্বজনের উপর নির্ভরশীল হতে হয় অর্থাৎ ঘরের চাকর বা অন্য কোনো আত্মীয় স্বজনের উপর নির্ভরশীল হতে হয় এসব পরিবারের পিতামাতা শিশুদের জন্য খাদ্য শিক্ষা খেলাধুলা বিনোদন বিনোদনে প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারে না ফলে শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ ঘটে না পারিবারিক বিশৃঙ্খলা পিতামাতার বিচ্ছেদ ছাড়াছাড়ি ভিন্ন গৃহে বসবাস পিতা কিংবা মাতা অথবা পিতামাতা উভয়ের মৃত্যু শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে বাধা সৃষ্টি করে যেমন আমরা যদি দেখি একটা পরিবারে মা বাবা সর্বদা ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকে তাহলে সেই শিশুর মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি হবে তার মধ্যে মানে ভালোবাসার সৃষ্টি হবে না কিন্তু মা বাবা এবং পরিবারের সবার সাথে যদি একটা ভালো সম্পর্ক থাকে সেই শিশু সহমর্মিতা ভ্রাতৃত্ববোধ এই সব কিছু শিশুর খুব ভালোভাবে সেই গুণগুলো শিশুর মধ্যে জাগ্রত হয় এস তো এসব পরিবারে শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ হয় না যে যে পরিবারে বিশৃঙ্খলা পিতামাতার বিচ্ছেদ বা ছাড়াছাড়ি ইত্যাদি ধরনের কলবিবাদ লেগে থাকে এসব পরিবারে শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ হয় না এসব শিশুর আচরণে একাকিত্ববোধ প্রতিহিংসা আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব লজ্জাহীনতা ধূর্ততা প্রবৃত্তি দেখা দিতে পারে এ কারণে পরিবার যাতে এসব সমস্যা সৃষ্টি না হয় এই জন্য আমাদের সচেতন হতে হবে সুতরাং শিশু সামাজিকীকরণে পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ অনেক সময় দেখা যায় পিতার অত্যধিক শাসন কিংবা মায়ের অধিক স্নেহ শিশু সামাজিকীকরণে বাধাগ্রস্ত করেছে এ কারণে শিশুর আচরণ গঠনের প্রতি পিতামাতা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের ভূমিকার সমন্বয় করতে হবে পরিবারের সকল সদস্যের ভূমিকার মধ্যে সমন্বয় সাধনী শিশুর আচরণ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক এসব শিশুকে আত্মসচেতন ব্যক্তিত্ববান হিসেবে গড়ে তুলতে এসব এসব শিশুকে আত্মসচেতন ব্যক্তিত্ববান হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আসো আমরা একটু বহু নির্বাচনী প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে তোমাদের পাঠ্য বইয়ের যে অনুশীলনীর বহু নির্বাচনী প্রশ্ন সেটা এক এক নম্বর বহু নির্বাচনী প্রশ্ন হচ্ছে শুধু শিশু বেড়ে ওঠার প্রথম স্মৃতি কাকার কোনটি সেটা হচ্ছে পরিবার আমরা আগেই পড়েছি পরিবার দুই যৌথ পরিবারে শিশুদের মধ্যে অন্যের মতামত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ায় বিলাসী জীবনযাপনের মনোভাব তৈরি করে অন্যকে সাহায্য করার প্রবণতা বাড়ায় এখানে হবে দুইটি অন্যের মতামত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ায় এবং অন্যকে সাহায্য করার প্রবণতা বাড়ায় সেটা যৌথ পরিবারে শিশুদের বৈশিষ্ট্য এখন আসো আমরা যে তোমাদের পাঠ্য বই আছে পাঠ্য বইয়ের যে শ্রী উদ্দীপক উদ্দীপকের বহু নির্বাচনী প্রশ্নগুলো তোমাদের সমাধান করে দিচ্ছি নিচের উদ্দীপ একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে এই উদ্দীপকটি পরে তিন ও চার নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ফারুক ও হাসিফ একই শ্রেণীতে পড়ে হাসিফ প্রায়ই বাবা মার সাথে বেড়াতে যায় হাসিফ সব সময় হাসি খুশি থাকে ফারুকের মা বাবা ঝগড়া করে আলাদা বসবাস করে ফারুক মায়ের সাথে থাকলেও সব সময় তার মন খারাপ থাকে ফারুক ও হাসিফের আচরণের ভিন্নতার কারণ কি সেটা হচ্ছে পারিবারিক পরিবেশ ফারুক ভবিষ্যতে কি ধরনের আচরণ করতে পারে বন্ধুদের এড়িয়ে চলবে নিয়মিত স্কুলে আসা যাওয়া করবে সহপাঠীদের সাহায্য করবে অন্যদের প্রতি সমর্মিতা প্রকাশ করবে বন্ধুদের এড়িয়ে চলবে কারণ সে সর্বদা দেখেছে তার পরিবারের ঝগড়া বিবাদ কলহ বিবাদ লেগেই আছে কাজেই সে এখন বন্ধুদেরকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে যেন তার সাথে কারো মানে তার সাথে কারো সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে না সে পরিবার থেকে সে শিক্ষা পায়নি তো প্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু এখন আসো তোমাদের যে সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের পরবর্তী এখন যে আমি সৃজনশীলটি দিচ্ছি সে সেই অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর আলোকে সেই একটা সৃজনশীল দেব তোমরা এই সৃজনশীলটি অবশ্যই পড়ে ফেলবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের এতক্ষণ আমি এই যে অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করেছি তৃতীয় অধ্যায় পরিবারের শিশুর বেড়ে ওঠা এই অধ্যায়ের আলোচনা শেষে আমাদের তোমাদের তৃতীয় অধ্যায়ের চৌত্রিশ পৃষ্ঠার এক ও দুই নং সৃজনশীল তোমরা পড়ে ফেলবে তোমরা যদি এই অধ্যায়টা ভালোভাবে পড়ো তাহলে তোমরা এই এক ও দুই নং সৃজনশীল তোমরা নিজ থেকে তৈরি করতে পারবে এটা তোমাদের পড়া রইল তো আমি পরবর্তী অনলাইন ক্লাসে তোমাদের একটা নতুন অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব তো আমি তোমাদের সার্বিক সুস্থতা কামনা করে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি